హాయ్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను అలాగే దీపాలు నేను మొన్న దీపావళికి పెట్టాను కదండి అవన్నీ ఈ ట్రేలో వేసేసాను ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఏ బయట ఉంచాలి బయట మనకి అవసరం లేని అన్ని ఒక చోట పెట్టేసేస్తాను ఎందుకు అంటే అన్నీ ఇక్కడ ఉంటే చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అందుగురించే ఫస్ట్ అయితే నేను ఇవి కడగటం లేదండి తుడిచేసేసేసి నేను దాచేసేస్తాను ఒకవేళ మనం వాడుకోవాలి అనుకున్నవి మాత్రం నీట్గా కడుక్కొని అప్పుడు వాడుకుంటాను ఇప్పుడైతే ఇవి తుడిచేసేస్తాను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒత్తులన్నీ కూడా అన్ని ప్రమిదంలో ఉండిపోయినాయి ఇక అవన్నీ ఒక దానిలో వేసేసి ఇవి క్లాత్తో తుడిచేసేసుకుంటాను ఫస్ట్ ఈ పని అయితే చేస్తున్నానండి భోజనం చేశాక పెండింగ్ వర్క్స్ కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ ఈరోజు మీకు తప్పకుండా షేర్ చేస్తానండి అవి కూడా చాలా చాలా బాగున్న వర్క్సే అందుకుంచి అవన్నీ ఒకేసారి బ్లోక్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా మీకు కూడా పెండింగ్ వర్క్స్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి కొంచెం ఒక ఒక మనం కొన్ని కొన్ని పనులు అనేవి ఆగిపోతూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనం ఒకరోజు అనేది కూర్చొని చేసుకుంటే అయిపోతాయి అలాగే ఈ ప్రమిదలు నేను అన్ని తుడిచేసేసుకొని లోపల పెట్టేసేసుకుంటాను దీని తర్వాత ఏం పని చేస్తాను అన్నది కూడా చూడండి ప్రమిదల వరకు తుడిచేసేసి పక్కన పెట్టేసేసుకున్నాను ఈ అయితే కడగాలండి ఎందుకంటే దీనికి కొంచెం డస్ట్ ఉంది అలాగే పువ్వులు నీళ్లు అలా ఉన్నాయి కదా అందుకుంచి ఈ పక్కన పెట్టేశాను నేను ప్రమిదలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటానో చూడండి మనకి ఫ్రిడ్జ్ కింద స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ ఇస్తారు కదా అక్కడ బంగాళదుంపలు అండ్ ఉల్లిపాయలు పెట్టుకోవాలి కదా నేను అవి పెట్టకుండా ఇవి పెడతాను దానికి సపరేట్ గా నేను ప్రతిరోజు పెట్టుకునేది మీరు చూసారు కదా నేను ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంపలు ఎక్కడ పెడతాను దీనిలో మాత్రం నేను కొబ్బరి చిప్పలు అంటే ఆ చిప్పలు కాదు తొక్క తీసేసిన పెంకులు ఎందుకంటే ధూపం వేస్తాను కాబట్టి ఆ పెంకులు అలాగే దేవుడికి సంబంధించిన ఏమైనా సరే దీని కింద నేను పెడతానండి ఎందుకంటే నాకు దీని కింద పెడితే కొంచెం సేఫ్గా అనిపిస్తాయి అంటూ ముట్టూ అలాంటిది లేకుండా ఉండొచ్చు ఉంటుంది అని ఇక్కడ నేను పెట్టుకుంటాను ఇక ఇది దీనిలో పెట్టేసేసి నీట్గా ఇలా క్లోజ్ చేసేసుకుంటానండి అవసరమైనప్పుడు ఇవి తీసుకొని తీసుకుంటా ఉంటాను నాకైతే ఇది చాలా సేఫ్గా అనిపిస్తుంది మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి ఇక ప్రమిదల దగ్గరికి వచ్చేసేద్దాము ఇది నేను ఈ కార్తీక మాసంలో గుమ్మం దగ్గర డైలీ నేను వెలిగిస్తూ ఉంటానండి సాయంకాలం పూట దానికోసం సపరేట్గా ఈ బుట్టలో ఈ మూడు వేసేసుకున్నాను ఒత్తులు అగ్గిపెట్టి రెండు దీపాలు నూనె నేను ఒకవేళ లేకపోతే మా అమ్మాయివైనా ఎలిగిచ్చేస్తుంది లేకపోతే మా వారైనా ఎలిగిస్తారండి ఇలా మనం సపరేట్గా ఇలా పెట్టేసేసుకున్నామంటే ఈజీగా ఉంటుంది వెలిగించుకునే దానికి సాయంకాలం పూట ఇక ఈ పనంతా అయ్యేపాటికి నాకు రెండున్నర అయిందండి టైం రెండున్నర అయింది నేను మార్నింగ్ బట్టలు ఉతికాను అవి కూడా ఆరేయాలి ఎప్పుడైనా నేను బట్టలు ఉతికినమ్మటే ఆరైనండి అది కొంచెం నీళ్ళన్నీ కింద కిందకి వచ్చేసేస్తాయి కదా వచ్చేసాక ఆరేస్తాను అప్పుడు త్వరగా ఆరిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్యన బాగా వర్షాల మూలాన నాకు ఒక్కరోజు ఆరేసినవి టూ డేస్ అలా పడుతుంది ఆరడానికి ఈరోజు అయితే బాగా ఎండ్ వచ్చింది ఇక బట్టలు నేను మార్నింగే ఉతికేసాను కాబట్టి బట్టలు అయితే ఆరేసుకుంటాను బట్టలు అయితే ఆరేసేసానండి ఆరేసేసాక ఒక గంట అయితే రెస్ట్ తీసుకొని నేను మొన్న దీపావళికి పూర్ణాలు చేశాను కదా దానిలో 
నేను పూర్ణాలు చేయగా కొన్ని అయితే మాత్రం ఉండిపోయినాయండి మిగిలిపోయింది ముద్ద ఇక టైం అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేశాను అది ఈ రోజు వేడి చేసేసి ఈ రోజు పూర్ణాలు చేద్దామని పక్కన పెట్టేసేసుకున్నాను ఎందుకంటే దీపావళి అయిపోయింది కదా ఒక టూ డేస్ అయింది ఇక పిండి పాడైపోతుందేమో అని చెప్పేసి తీసి బయట పెట్టేసి మళ్ళీ కళాయిలో వేడి చేశాను వేడి చేస్తే చక్కగా బాగున్నాయండి నేను తినేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు చాలా చాలా టేస్ట్ గా ఉంది ఇలా నేను ఉండలు చేసేసి ఈ రోజు ఈ పెండింగ్ వర్క్ కూడా క్లియర్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా మనకి మిగిలిపోయినాయి ఒకవేళ ముందు రోజు అలా మిగిలిపోయినాయి ఒక రోజు రెండు రోజులు చూసుకొని మనం చేసేసుకుంటూ ఉండాలండి అవి అలా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసేసుకుంటే పాడైపోతాయి ఇంకా వేడి వేడి నూనెలో నేను ఈ పూర్ణాలు వేసేసేస్తాను పూర్ణాలు పిండి ఇప్పుడు మనకి బయట సోయ ఉంటుంది చూడండి అది కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే దోశ పిండి దోశ పిండిలో వేసేసి ముంచేసేసి వేసేస్తున్నాను చూస్తా ఉండండి పూర్ణాలు కూడా నేను ఎప్పుడు షేర్ చేయలేదు ఈసారి క్లియర్ గా షేర్ చేద్దామని నేను చేయటం లేదండి ఇవి ఆల్రెడీ నేను పచ్చి శనగ పప్పు ఉడకబెట్టి కొండ కొబ్బరి అన్ని వేసేసాను ఇప్పుడు మీకు ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తే అర్థం కాదు అందు గురించి క్లియర్ గా దానికోసం చెప్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది మీరు కూడా నేర్చుకోగలుగుతారు అందు గురించి ఈ రోజు నేను చెప్పట్లేదు ఇది ఒక నాకు పెండింగ్ వర్క్ కాబట్టి క్లియర్ చేసుకుంటున్నాను అని మీకు చెప్తున్నాను మీరు కూడా ఒకవేళ ఇలా మిగులుతా ఉంటాయండి ఎవరికైనా మిగులుతా ఉంటాయి మనం కరెక్ట్ గా చేసే రోజంటూ ఎప్పుడు ఏమి ఉండదు ఎప్పుడో ఒకసారి తప్పించి ఎవరికైనా మిగులుతా ఉంటాయి పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ ఇలా పూర్ణం పిండి కానీ గారెలకు కానీ అలా మిగులుతుంది రెండో రోజు మనం హ్యాపీగా వేడి వేడి నూనెలో వేయించేసుకుంటే బాగుంటాయి ఎక్కువ రోజులు అయితే కనుక పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఇక నేను పూర్ణాలు వేసేస్తున్నాను చూసేసేయండి పూర్ణాలు చక్కగా వేగిపోయినాయండి పండగ రోజు ఎప్పుడైనా హడావుడిగా ఉంటుంది అప్పుడు గబగబ వేసేస్తాము ఇప్పుడైతే చక్కగా నీట్గా క్లియర్గా వేసుకోవచ్చు అలాగే నేను స్పూన్తోనే వేసేస్తానండి ఎప్పుడో ఒకసారి చేత్తో వేస్తాను కానీ ఎక్కువ శాతం కొన్ని పకోడీలు కానీ ఇలాంటివి నాకు స్పూన్తోనే వేస్తాను చెయ్యి అంతగా ఎక్కువగా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఈ కలుపుకునే పిండి కరెక్ట్గా కలుపుకుంటే స్పూన్తో చక్కగా వచ్చేసేస్తాయి ఇక నా పెండింగ్ వర్క్లో రెండోది నేను క్లియర్ చేసేసుకున్నాను ఇక మూడో వర్క్ కూడా వెళ్ళిపోదాము పదండి ఇక ఈ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి సాయంకాలం అయిపోయిందండి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఈ లైటింగ్ నేను మళ్ళీ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నారు కదా ఇక సాయంకాలం అయింది ఇటువైపు నేను లైటింగ్ ఆ రోజు పెట్టలేదు కదా దీపావళి రోజు ఉంది కదండి ఆ రోజు వర్క్ అంతా అయిపోయింది ఇక పడుకునేసాము పడుకున్నాక నాకు బయట లైటింగ్ పెట్టాను కదా గోడకి అది వర్షం వస్తే తడిసిపోతుందేమో తీసేసే లైటింగు అని చెప్పి మా వారికి చెప్పేసి నేను పడుకుంటాను మా వారు ఏం చేశారో తెలుసా అండి అసలు నాకైతే ఎంత నవ్వొచ్చిందో పొద్దున లెగిసే పాటికి మొత్తం అన్ని లైటింగ్స్ తీసేసి చక్కగా కుర్చీ మీద పెట్టారు నేను పొద్దున్న కళ్ళు తెరిచి చూసే పాటికి నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందో చెప్పలేను ఎంత కష్టపడి కట్టాను అది ఒక రోజు చక్కగా నేను నిద్రపోయేటప్పుడు మొత్తం అంటే అన్ని లైటింగ్ అంటే అన్ని ఏమో అనుకొని అన్ని తీసేశారు ఇక ఈ రోజు నేను మొత్తం అన్ని మళ్ళీ పెట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే లైటింగ్ అనేది మళ్ళీ కార్తీక మాసం దాకా నైట్ పూట వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని ఇక సాయంకాలం దీపం కూడా నేను పెట్టేశాను గుమ్మం ముందు ఇక ఇదండి ఇక మిగతా లాస్ట్ పెండింగ్ వర్క్ అంటే ఇదేనండి 
నేను ఆ రోజు చూపించాను కదా మీకు పానీపూరి ఇక నాకు ఈ రోజు కుదిరిందండి ఈ రోజు ఇక పానీపూరి ఇన్స్టెంట్ పానీపూరి ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలి అలాగే మనకి బయట అమ్మేటట్టు టేస్ట్ ఎలా వస్తుంది అన్నది ఈ రోజు తప్పకుండా మీకు షేర్ చేస్తాను చాలా చాలా ఈజీ అండి నేను ఇన్స్టెంట్ గా తెచ్చుకున్నాను ఒక ప్యాకెట్ పానీపూరి ఇలా మనకి ఇన్స్టెంట్ గా బయట అమ్ముతున్నారు అలాగే ఈ పానీకి కావలసిన మసాలా ప్యాకెట్ కూడా నేను తెచ్చుకున్నాను ఇక చాలా ఈ గదుగండి ఈ మసాలా ప్యాకెట్ చాలా చాలా ఈజీగా మన పిల్లలు బయట తినకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ ఎలా చేసుకోవాలి అని అనేది నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను నేను కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి కానీ చాలా బాగా వచ్చిందని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇక నేను హాఫ్ లీటర్ నీళ్ళు తీసుకున్నానండి ఈ ప్యాకెట్ మొత్తం కలిపి టూ లీటర్స్ వాటర్ కి సరిపోతాయంట నేను హాఫ్ లీటర్ తీసుకున్నాను హాఫ్ లీటర్ కి ఒక స్పూన్ కంటే ఇంకా తక్కువే ఉన్నది వేసుకున్నానండి ఈ పౌడరు ఈ పౌడర్ ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్ లో ఒక గంట అయితే పెట్టుకోవాలి అలాగే దీనిలో ఇంకా ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదండి కొత్తిమీర గాని నల్ల ఉప్పు ఇలా చాలా చాలా చెప్తా ఉంటారు కానీ ఏమి వేసుకోకపోయినా సేమ్ బయట మనం తిన్న పానీపూరి టేస్టే వచ్చింది ఎందుకంటే మేము తిన్నాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను చాలా చాలా టేస్ట్ గా ఉందండి ఇక నుండి నేను ఇలా తెచ్చుకుందాము ప్యాకెట్ అని ఫిక్స్ అయ్యాను అలాగే ఒక సబ్స్క్రైబర్ నాకు చెప్పారు పానీ కూడా మీరు బయట కొని తెచ్చుకున్నారు వేయించినవి అలా కాకుండా మీకు ఇన్స్టెంట్ గా మీకు పూరీలే అమ్ముతారు మీరు తెచ్చి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు తప్పకుండా నేను అలాగే చేస్తానండి ఎందుకంటే అంటే మన పిల్లలు ఇప్పుడు కాలం పిల్లలు ఇయే తింటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కొంచెం శ్రమ అనేది తీసుకోవాలని అనుకున్నాను ఇక ఒక గంట అయితే అయిపోయింది వాటరు తప్పకుండా ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే పెట్టాలండి ఎందుకు అంటే దాని రసం అలా దిగుతుందేమో అది కూడా నాకు తెలియదు నేను కూడా ఇది ఫస్ట్ టైమే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్యాకెట్ మీద ఇచ్చినట్టే నేను సేమ్ చేశాను ఫస్ట్ నేను చేసేది ఏంటంటే నేను మా ఇంట్లో నేను ఎలా చేసుకున్నాను పానీపూరి అన్నది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సన్నగా ఉల్లిపాయలు అయితే కోసుకున్నానండి ఫస్ట్ ఈ స్టైల్ పానీపూరి మీకు చూపిస్తాను తర్వాత రెండో స్టైల్ కూడా ఇప్పుడే చూపించేసేస్తాను ఇక ప్యాకెట్ లో ఉన్న నాకు ఎన్ని కావాలి అనుకున్న పూరీలన్నీ నేను తీసుకొని ఇలా ట్రేలో పెట్టేసేసుకుంటాను మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టుకున్నాక తర్వాత ఈ వాటర్ అనేది ఈ గిన్నెలో పోసేస్తానండి ఈ బౌల్లో ఇలా పోసేసుకుంటే మనకి తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇక మనం ఉల్లిపాయలు ఈ దీనిలో వేసుకోవాలి కదా ఇక పానీపూరి ఎలా తింటాము అలాగా మనం ఇంటిలో అయితే కనుక బయట ఏమీ తెచ్చుకోకుండా ఇలా మనం ఉల్లిపాయలు కోసుకొని దీనిలో వేసుకొని చక్కగా ముంచుకొని తినేయడమే చాలా చాలా టేస్ట్ గా ఉంది పానీపూరిలో పానీనే కదండి మెయిన్ అనేది మనకి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఆ పానీ బాగుంటే కనుక మనకి ఈ ఉల్లిపాయలు లేకపోతే దీనిలో మనం ఆలుగడ్డ ఇలా చాట్ మసాలా చాట్ చాట్ అనేది అమ్ముతారు కదా బయట అది కూడా మనం తెచ్చుకొని పెట్టుకోవచ్చు నేను ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను చాలా చాలా ఈజీగా ఇలా ఉల్లిపాయలన్నీ దీనిలో వేసేసుకొని కొంచెం పానీ అనేది దీనిలో పోసుకొని మనం తినేస్తే చాలా చాలా టేస్ట్ గా ఉందండి ఇది చాలా ఈజీ అయిన ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఇది అయితే సెకండ్ కూడా నేను చూపిస్తాను అది కూడా చూడండి ఇక రెండోది అయితే నేను బయట నుండి చాట్ అనేది తెప్పించానండి ఈ చాట్ కూడా ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అన్నది నేను తప్పకుండా ఒకసారి నేను బుక్ లో చూసి ఒక్కటికి రెండు సార్లు తయారు చేసి మీకు షేర్ చేస్తాను అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా పానీపూరి మొత్తం నేను షేర్ చేస్తాను ఇలా మనం చాట్ తీసుకున్నామంటే ఈ చాట్ తో తెలిసిందే కదండి మనం సేమ్ బయట ఎలా ఉంటుందో అదే టేస్ట్ వస్తుంది నేను కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి చాలా చాలా ఈజీగా అనిపించింది పానీపూరి ఇలా మనం తెచ్చుకొని తినే తిన తినడం మూలన బయట చాలా ఒక ఆరు పూరీలే టెన్ రూపీస్ అండి అలాంటి మన పిల్లలు కనీసం ఒక థర్టీ రూపీస్ అయితే తప్పకుండా తింటారు ఎందుకంటే ఒకటి రెండు తినబుద్ధి కాదు ఒక ట్వంటీ రూపీస్ కైనా కనీసం తింటాము అలా మన ఫ్యామిలీ మొత్తం తినాలంటే కంపల్సరీ ఒక వంద రూపాయలు అయితే అయితే పానీపూరికి ఇది అయితే కనుక చాలా చాలా తక్కువ అయిపోయింది అలాగే మనం ఎప్పుడు కావాలంటే 
అప్పుడు తెచ్చుకోవచ్చు ఇంకా ఆ సబ్స్క్రైబర్ చెప్పినట్టు నేను తప్పకుండా ఇలా పూరీలు మొత్తం చాలా వస్తాయంట హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట అది కూడా తెచ్చుకుంటాను పిల్లలకి ఇష్టమైన ఇయ్యే కదండి బయట తినకుండా ఇలా అప్పుడప్పుడు మన ఇంట్లో చేసుకొని పెడతా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ విషయం నాకు కూడా ఇప్పుడే తెలిసిందండి పానీపూరి ఎప్పుడు మేము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మా పాపకి ఇప్పించేసేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాము ఇక ఇలా నాకు తెలిసింది కాబట్టి ఇలాగే ఇంకెప్పుడు చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాటర్ అనేది ఇప్పుడు చాలా చాలా ముఖ్యం అండి వాటర్ మంచి వాటర్ తీసుకోవడమే మెయిన్ అలాగే సాయంకాలం పూట దోమలు కూడా ఫుల్గా వస్తున్నాయండి చాలా చాలా దోమల మూలనే చాలా చిన్న పిల్లలు కూడా చనిపోతున్నారు అందుగురించి అది కూడా కొంచెం జాగ్రత్త మనం తీసుకుంటా ఉండాలి పిల్లల దగ్గర చూడండి ఓట మనకి సేమ్ బండి మీద ఉన్న పానీపూరి లాగే తినమని మా అమ్మాయి చెప్తున్నాను సేమ్ అలాగే తింటుంది తనకి చాలా చాలా ఇష్టం అండి ఈ పానీపూరి అచ్చం బయట అమ్మినట్టే ఉంది మా అమ్మాయి అని చెప్తుంది వీడియో నచ్చిందండి నా పెండింగ్ వర్క్స్ అన్ని నేను ఈరోజు పూర్తి చేసేసుకున్నానండి ఇక రేపటి వ్లాగ్ కోసం తప్పకుండా మీరు ఎదురు చూస్తారు అనుకుంటున్నాను ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో మీ లావణ్య